Dobro, pronti. E scusa. Pronti. È stato il ministro dell'ambiente Sergio Costa ad inaugurare questa mattina a Santa Maria di Castellabate una nuova caserma dei carabinieri forestali nella storica dimora ottocentesca di Villa Matarazzo. A tagliare il nastro, oltre al ministro, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Giovanni Nistri, il presidente del parco Tommaso Pellegrino e il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli. La cerimonia ha preso il via con lo schieramento del bicchetto d'onore e della fanfara del decimo reggimento Carabinieri Campania. Oggi si rafforza la sicurezza ambientale intesa però come prossimità ambientale, come ha avuto modo di dire i carabinieri forestali che sono presenti nel Cilento hanno il primo mandato di essere vicino al cittadino per accompagnare il cittadino secondo il percorso di tutela ambientale e assicurare al cittadino onesto che verrà perseguito il cittadino disonesto. Ma dato che il cittadino onesto, e non lo dico retoricamente, è il 99%, il loro scopo è principalmente quello di tutelare questo cittadino, quello là che si comporta correttamente e aiutarlo a non andare oltre la legge, che è il sistema che a noi ci sta a cuore non reprimere, ma fare in modo che non ci sia nulla da reprimere perché si è fatto, si è, ci si è mantenuti tutti nella cosiddetta normalità. Come vede il futuro del Cilento? Mi scusi. Per me il Cilento è una risorsa splendida, eh, il Parco Nazionale è un'opportunità a mio parere, quindi quando io ho parlato per esempio di eh, Considerare il Parco del Cilento come un luogo di sperimentazione per le nuove politiche ambientali non l'ho detto con la retorica di chi sta qua a dire due parole, non, non mi appartiene nemmeno, ma penso per esempio alla fiscalità di vantaggio, si può provare a sperimentare, penso al bilancio ecologico dei comuni e del parco, penso al plastic free, cioè penso a farlo diventare se la comunità dei sindaci e il Presidente ritengono di seguire questo percorso a farlo diventare un luogo di confronto ambientale sul futuro dell'ambiente, non sul passato che francamente vogliamo lasciare. 